Chào mừng các bà cô chú đã quay trở lại với Su Su Tiếp tục cập nhật tin tức về tang lễ của chú Vũ Linh Hiện tại có rất đông anh em Youtube đã về đây Cùng đưa tin về lễ tang của chú Và rất đông fan hâm mộ đã đến để cùng thắp hương đưa tiễn chú Và như chúng ta đã thấy Con đường này giờ trở nên nhộn nhịp Hầu như không còn cả lối đi và phải nhờ đến cả công an để giữ gìn trật tự. Hiện tại thì hoa của đồng nghiệp cũng như người hâm mộ kính viếng rất là nhiều và để đặt dây đặt trên đường đi. Và bây giờ như chúng ta đã thấy trong màn hình phải nói hoa tràn ngập cả con đường. Và con đường này bây giờ không có thể di chuyển dễ dàng nữa rồi rất đông người hâm mộ đã quan tâm đặc biệt đến lễ tang của chú ngoài những fan hâm mộ những người khách vãng lai trên đường thì có rất đông bạn bè đồng nghiệp trong giới đã đến để thắp hương chia buồn cùng với gia đình của chú Vũ Linh vì thế càng thu hút thêm sự quan tâm của tất cả mọi người Bây giờ xin mời cô chú anh chị hãy nghe những lời của đồng nghiệp chia sẻ về chú Vũ Linh nhé. Nghệ sĩ nhân dân Lệ Thủy, dù nổi tiếng nhưng Vũ Linh rất lễ độ với tôi và Minh Vương. Nghệ sĩ Lệ Thủy kể kỷ niệm đẹp về nghệ sĩ Vũ Linh lúc sinh thời. Chú không chỉ là ca hay múa giỏi, chú còn là người biết kính trên, nhường dưới, trọng nghĩa. Trước sự ra đi của chú Vũ Linh thì nghệ sĩ Lệ Thủy đã không kìm được xúc động. Dù bà biết bệnh tình của đàn em đã lâu nhưng chuyện buồn đến đột ngột khiến bà khó nguôi ngoai. Nghe tin em mất tôi nghẹn lòng vì nhớ đến tình thương của em đối với tôi. Tôi cầu mong ơn trên phù hộ, độ trì cho em sớm về nơi đất Phật. Cô chia sẻ, nhớ lại thời Hoàng Kim. Cô cho biết giọng ca dở Lương Sơn Bá Chúc Anh Đài là chú Vũ Linh không chỉ tài danh mà còn rất lễ độ. Vào thập niên những năm 90, khi đã đầu quân cho nhà hát Trần Hữu Trang, tên tuổi của chú như Diều Gặp Gió, cùng với những vở diễn ăn khách thời điểm đó, chú trở thành một trong những nghệ sĩ đắc sâu nhất. Đi đến đâu là cháy vé đến đó. Dù vậy, sự nổi tiếng và hào quang đã không khiến chú sống khác trước Cô Lệ Thủy tâm sự Vũ Linh có một điều rất hay Đó là biết kính trên nhường dưới Trong một lần đi lưu diễn Tôi, Minh Vương và Vũ Linh Cùng ở một khách sạn Thay vì tới giờ là đi diễn luôn Vũ Linh đến gặp tôi và Minh Vương trước Để chào hỏi rồi mới đi Tôi mong các bạn trẻ thế hệ sau Phải học hỏi Vũ Linh Vì em ấy là một tấm gương tốt Cô cho biết Vũ Linh để lại nhiều ấn tượng tốt đẹp trong lòng cô. Điển hình, chú đã từng cứu nguy tiền bối trong một lần cô gặp sự cố khi đi lưu diễn ở tỉnh. Trong một lần đi hát, đường đi tới sân khấu khoảng chừng 10 km thôi mà ông kia lại chở tôi đi lạc. Trong khi đó, Vũ Linh hát xong là tới cô ngay. Em ấy đã ca ba bài mà tôi vẫn chưa tới. Thế là chú phải câu giờ bằng cách giới thiệu tiểu sự của tôi Sinh ngày tháng năm nào, thành tích ra sau Kể hết chuyện mà tôi vẫn chưa tới Thế là em ấy ca một hơi đến bài thứ bảy Mai sau, lúc đó tôi đến kịp Vũ Linh còn đùa Nếu em hát tiếp bài thứ 8 mà tôi chưa tới Chắc là xỉu luôn Ngoài ra cô nghẹn ngào cho biết Vũ Linh từng làm điều đặc biệt khi cùng cô lưu diễn Biết địa điểm lưu trú vắng vẻ Chú đã đích thân nấu hủ tiếu Nam Vang cho cô ăn Không chỉ hát hay Chú Vũ Linh còn có khiếu nấu nướng Chúng tôi trân quý nhau ở cái tình Nghệ sĩ, anh em Khi đi cùng nhau Chúng tôi biết chăm sóc, lo lắng cho nhau Cô cho biết dù theo cải lương Chú Vũ Linh Thì bên Hồ Quảng nhưng cả hai có duyên Đóng nhiều tuần Đa số đều được khán giả yêu mến và ủng hộ Không phải ngẫu nhiên 
chú Vũ Linh được mệnh danh là ông Hoàng Cải Lương thập niên 90. Lượng video Cải Lương xuất hát của chú lên đến vài nghìn. Mỗi biểu diễn đều ngập trong biển người, đúng nghĩa với hơn 10.000 khán giả, dù đó chỉ là đoàn hát ở tỉnh. 100 năm sau, cũng không ai trong giới Cải Lương lập được kỷ lục như Vũ Linh, một khán giả đã bình luận. Trong một cuộc trò chuyện hồi tưởng kỷ niệm cùng nghệ sĩ Hồng Nhung và nghệ sĩ Linh Tâm, chú Vũ Linh nói, chú bắt đầu nổi tiếng khi trở về thành phố Hồ Chí Minh, đầu quân cho hai đoàn hát hồ quản nổi tiếng nhất lúc bấy giờ, đó chính là đoàn Quỳnh Long và Minh Tơ. Cậu Năm nổi tiếng với vai Triệu Tử Long trong Về đất Kinh Châu, cậu Năm ca khán giả vỗ tay muốn bể rạp. Sau đó, hát nhiều vai như là Cao Quân Bảo trong Lưu Kim Đính giải giá Thọ Châu, vân vân. Thời đó, đoàn Quỳnh Long có kép chính là Đức Lợi, chính là chồng của cố nghệ sĩ Bạch Mai, cha ruột của nghệ sĩ Bình Tinh. Nhưng trước sự xuất hiện của Vũ Linh, ông phải nhường hào quang nổi tiếng cho kép trẻ. Điệu bộ vũ đạo sân khấu của Vũ Linh được trui rèn qua những năm bông ba đoàn tỉnh, kèm với gương mặt sáng, đẹp, giọng hát lạ, âm vang khiến chú nổi như cồn. Khán giả ngày xưa gắt gao, cậu năm nhớ khi hát xong, Đức Lợi ra hát bị khán giả đuổi vào. Vào hậu trường, anh Đức Lợi tiếp tục bị nhân viên xài xể. Khó lắm, chú kể. Dù đang nổi như cồn ở Sài Gòn, muốn gì cũng được. Chú phải trở về kiếp lưu diễn ở các đoàn tỉnh, theo lời của mẹ. Vì bà muốn ông dùng tên tuổi đưa em gái đi hát. Người sau này nổi tiếng ở các đoàn tỉnh với cái tên đào đẹp Hồng Nhung. Chú kể lại đêm diễn ở Khánh Hòa. Chú là người không ngại đi diễn ở các tỉnh vùng sâu, vùng xa, dù loại bộ hay phải ngồi thuyền. Băng qua sông ướt áo, chú vẫn chấp nhận đi hát. Nhưng bầu xô phải đảm bảo đêm diễn đó có khán giả. Nhưng khi bước đến sân khấu sau một hồi chặt vật, chú chỉ muốn bỏ về vì bên ngoài không có ai ngoài. Bà già bán khoai lang, đậu phộng. Cậu lúc đó muốn bỏ về cho rồi, hát cho dê cọp nghe hay gì. Tới chừng, vén màn lên. Trời ơi, cậu muốn xỉu. 12.000 khán giả, tưởng tượng được không? Vậy mà họ ngồi im phân phát để đợi cậu năm diễn. Quá sức tưởng tượng, chú kể lại. Đoàn hát cho biết, nếu chú chịu đến sớm hơn, sẽ chứng kiến cảnh khán giả cầm đuốc theo. Thời đó thì chưa có đèn điện nhiều, cảnh không khác gì rừng đuốc thời cách mạng. Họ cũng không ngại mang quần áo theo thai vì lợi nga suối, chỉ vì muốn được nghe chú Vũ Linh hát ngoài đời thực.